，没有西安事变，就没有共产党以及中华人民共和国。连周恩来都说张学良是共产党的救命恩人。而蒋介石在1949年退守台湾之后，有一次与张学良在台湾桃园大溪见面，蒋介石说西安事变对国家的损失太大了。张学良则说：“我听到后非常难过，低下头而不敢抬头看蒋介石。”今天就让我们来聊一聊，改变国共两党天平倾斜的转折点——西安事变。一九三一年九月十八日，日本关东军发动九一八事变，中国东三省全部被日本关东军占领，并利用溥仪在东北建立满洲国傀儡政权。半年后，一九三二年一月二十八日。日本又发起一二八事变，攻击并占领上海市，全国人民愤恨不平。中国进入抗日战争的局部战争阶段。在这段期间，一九三一年，中华苏维埃共和国也在中国共产党领导下成立，并开始占领农村作为根据地。于是，国民政府动员约一百万国民革命军，围剿各中国共产党控制的农村根据，并陆续发起五次的围剿战争。由于国民党取得优势人数与武力，并将发起总攻击，共产党决定放弃中央苏区、占领区，开始两万五千里长征，将部队集结陕北、陕甘苏区。于是，蒋介石在西安设立西北剿匪总司令部，调张学良的东北军入陕甘剿共。张学良担任代总司令，不过张学良剿共并不顺利，两军进入对峙状态。一九三六年一月，中共中央转达了中国共产党愿和东北军联合抗日的诚意。张学良表示要与中共正式代表会晤。四月九日，张学良飞抵延安会见周恩来。九月，中国共产党与东北军正式签订了抗日救国协定。十月二十二日，蒋介石由南京飞到西安，要求全力剿灭红军。张学良表示反对，并提出停止内战，以致抗日的要求被蒋拒绝。两人大吵。一个星期后，张学良到洛阳龙门的蒋宋别墅为蒋介石祝寿，劝蒋联共抗日，又遭蒋拒绝。蒋介石坚决拒绝张学良要求北上抗日的意见，并逼张学良要剿共，不然就把他的部队调离。后来，张学良又写信给蒋介石，要求亲自领兵抗战，再次被蒋介石拒绝。十二月十日，蒋介石召开会议，通过发动第六次围剿计划。决定在十二月十二日宣布动员令。十一日动员令生效的前一晚，蒋介石邀请张学良、杨虎城和蒋鼎文、陈诚、朱绍良等参加晚宴。蒋介石任命蒋鼎文与魏立煌为西北剿匪军总司令与总指挥任命书，由中央军接替东北军和西北军来负责剿共任务。西安事变的序幕由此展开。在晚宴结束后，由于突然被换将。张学良和杨虎城分别召见东北军和西北军高级将领，宣布隔天十二月十二日清晨进行兵谏。于是，在清晨五点，东北军奉命到华清池捉拿蒋介石。蒋介石从卧室窗户跳出，摔伤后背，躲在一块大石头后面被发现活捉。同时，陈诚、蒋鼎文、魏立煌、朱绍良等国民党军政要员，通通被抓捕。西安事变爆发。张学良和杨虎城随后向全国发出了关于改组南京政府、容纳各党各派、共同负责救国、停止一切内战、立即释放上海被捕的爱国领袖、释放全国一切政治犯、开放民众爱国运动、保障人民集会结社一切政治自由、确实遵行孙总理遗嘱、立即召开救国会议、救国八项主张。当晚，宋美龄在上海收到西安发生事变的消息。就邀请奥基友人端纳到寓所，与孔祥熙共商。端纳是英籍澳大利亚人，原为新闻记者，辛亥革命前到中国，后任张学良秘书，又被聘为蒋介石顾问。西安事变发生时，他正在上海。端纳依据多年来对张之了解，相信张不会杀蒋，他欣然接受宋之约请，决定亲赴西安探明真相。十二月二十二日，宋美龄毅然离开南京。搭飞机前往西安，宋子文、端纳同行。宋美龄深感，一旦内战爆发，不仅使日本乘机大举入侵，也将威胁蒋的安全。宋美龄严令驻洛阳之国军，在未接到蒋之命令时，空军不得飞往西安，陆军停止进攻西安。在飞机即将降落西安时，
。宋美龄从手提包里抽出一支左轮手枪，交给端娜，说：“如果叛军对我有任何不礼貌行动，你可用此枪立即将我枪杀。”经过十二月二十三与二十四日连续两天的谈判，营救方由宋美龄与宋子文代表，西安方面由张学良、杨虎城、周恩来三人出席。最后，西安方面六项诉求经由蒋介石同意后，西安方面同意释放蒋介石。六项诉求，蒋介石在搭机离开西安前再次宣读：一、明令中央入关支部队于二十五日起调出潼关，从本日起，如再有内战发生，当由我个人负责；二、停止内战，集中国力，一致对外；三、改组政府，集中各方人才，容纳抗日主张；四、改变外交政策。实行联合一切同情中国民族解放的国家。五、释放上海被捕领袖及下令办理。六、西北各省军政，通由张、杨二将军负其全责。接下来说西安事变造成的影响。首先说说当事人的结局。张学良表示愿意陪蒋介石回南京，并只是去南京期间，东北军归于学中统帅，听从杨虎城副主任委员指挥。不过，当蒋介石飞到洛阳后，首先逼张打电报给杨，释放陈诚、魏立煌等。杨不愿给张造成困难，晚上在新城大楼为陈诚等人践行。第二天就放他们回南京。十二月二十六日下午，蒋介石坐机到南京机场，国民党大员蜂拥前来迎接，人民游行庆祝。随飞机降落后，张学良马上失去自由被逮捕。一九三六年十二月三十日，张学良交付军事法庭审判。判决如下：张学良首谋活党，对于上官暴行胁迫，判处有期徒刑十年。隔天，蒋介石呈请国民政府予以赦免。一九三七年一月四日，林森主持召开第二十二次国民政府委员会会议，决定对张特赦，发布命令。张学良所处十年有期徒刑，特予赦免，仍交军事委员会严加管束。哪知道管束令宣告从此失去自由，过着被幽禁之生活。直到一九九零年六月一日，台湾各界人士为张重获自由，并于圆山饭店九十寿辰举行隆重庆祝。在当时接受访问，他说道：“自己虚度了九十年，对国家、社会、人民毫无建树，惭愧万分，哪有什么寿可以做？至此整整被幽禁了五十多年。”张学良被幽禁期间，都由赵四小姐赵一迪夫人陪伴。直到一九九三年，张夫妇离开台湾，定居夏威夷。二零零零年，赵一迪夫人逝世，享年八十八岁。二零零一年，张学良在美国夏威夷檀香山病故，终年一百岁。杨虎城，一九三七年十二月二日遭到国民政府逮捕和秘书，家人软禁在南昌，此后一直被关押十二年。一九四九年，想与中共谈判划江而治的李宗仁，下令释放杨虎城，但命令并未被施行。一九四九年九月六日。杨虎城及其一子一女在重庆中美合作所被杀害。至于蒋介石，则在西安半月祭称，此次事变为我国民革命过程中一大顿挫。八年剿匪之功，预计将于两星期至一个月可尽全力者，几全毁于一旦。而西北国防交通、经济建设，皆国家社会数年之心力，经营辐射粗有规模。经此叛乱，损失难计，欲使地方秩序。经济信用恢复就关，又绝非多皆可办。至言之，建国程度至少要后退三年，可痛之至。蒋坚决相信，造成中国共产党做大，神州沉沦之导火线就是西安事变。蒋介石认为，如果没有西安事变，共产党将会被消灭，不复存在，自然就没有后来的壮大与新中国的建立。共产党认为。西安事变后，蒋介石停止了安内攘外政策，迫使国民政府进行国共第二次合作，促成了抗日民族统一战线的建立。同时，中国共产党获得了合法生存与喘息休整，壮大的机会，为中国共产党领导的中国人民的革命力量开辟了发展壮大的前景，确立了中国共产党在中国社会发展中的领导地位和核心地位。西安事变刚结束，毛泽东就在中共中央政治局会议上说。我们在西安事变中实际的取得了领导地位。一九九六年，江泽民在西安事变六十周年纪念大会上指出，西安事变的发生及和平解决，结束了十年内战，促成了第二次国共合作，推动了中国从长期内战到全面抗日的重要历史转折。正如周恩来所说的，张
，杨两将军的一举有大功于抗战事业，是中华民族的千古功臣，因此历史骇客才会在视频一开始就说，没有西安事变，就没有共产党以及中华人民共和国。以上是历史骇客提供给您本次最真实的西安事变的历史解密，创作不易。喜欢的话，请按赞、订阅频道与分享。感谢您的收看，我们下回再见。